नमस्कार सब स्वागत है सहलू कंसेप्ट में मंदीप सिंह आज देखिए हमी बीबीएस थर्ड इयर फाइनेंसियल मैनेजमेंट को कैप्सुल सीरीज लेकर आया छो यो एटा थ्योरी सीरीज को रूप में बुझ् सकूँ जिस अंतर्गत हमीर के नबुझी का कंसेप्ट याद करना गाड़ो होने थ्योरी रिजाम में न आए मिस्टेक कराने खाल फर्मुला सीम्प्लिफाई कराऊद एकदम सजिल तरीका तैयार बुझाने प्रयास कर इसको साथ साथ ही इक्जाम में आने खाल को याद कराने टिप्स दिने आज को डे वन कैप्सुल सीरीज में हमीर लेसन वन इंट्रोडक्शन टू फाइनेंसियल मैनेजमेंट अर्थात वित्तीय व्यवस्थापन को परिचय भाई लेसन लेकर आया छोटे सीरीज में हमीर के फर्मुला रोरी पार्ट कवर करने कर कम्प्लिटली थ्योरी लेसन भैया इसमें हमीर को थ्योरी पोर्सन में डिस्कस हो रजाम पॉइंट अफ भ्यू बट हेने वाने पर इस लेसन भेरी सर्ट कोई टू मक्स र सर्ट कोई टेन मक्स कर ट्वेल्व मक्स को पोटेन्सिंग लेसन को रूप में हमें लिखा छो इस चैप्टर में पांचवटा टपिक एकदम इंपोर्टेंट जो हो कंसेप्ट अफ फाइनेंसि मैनेजमेंट इंपोर्टेन्स अफ फाइनेंसि मैनेजमेंट अर्थात फाइनेंस फंक्शन अफ फाइनेंसि मैनेजमेंट प्रफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन र प्रफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को डिफ्रेस और फाइनली फाइनेंस इन द अर्गनाइजेशन स्ट्रक्चर करें पांचवट टपिक एकदम इंपोर्टेंट है जिस रेगुलरली हमीर इक्जाम में कोई सोधी रखे भिडियो सुरू कर भाग अगड़ी तब मेरे रिक्वेस्ट के पीछे हमीर को एट फेसबुक ग्रुप छोटे नाम हो फाइनेंसि मैनेजमेंट बीबीएस थर्ड इयर बीबीएस थर्ड इयर एंड फोर्थ इयर भाई हम ग्रुप छ्रुप में हमीर ग्रुप डिस्कसन फिडबैक सेसन हम जी होता इस ग्रुप में हो ग्रुप हम डिस्कसन कर भिडियो बनाने गर्व टपिक सिलेक्शन करें रत्येक भिडियो को पीडिएफ फाइल हमें ग्रु गुगल ड्राइव में राखी राखीद हो फेसबुक ग्रुप में जोइन होना और पीडिएफ फाइल डाउनलोड करना को लगी तल मैं डिस्क्रिप्सन में लिंक दिखे साथ साथ ही तब मैं इंस्टाग्राम में फोलो कर सकूँ ते स्टार्ट करूँ हमीर को आज को पेलो लेक्चर फाइनेंसि मैनेजमेंट दुटा टर्म मिले बने फाइनेंस और मैनेजमेंट सुरू में यह टर्म बुझने कोशिश कर हमीर के फाइनेंस को स्टडी अफ मनी अर्थात फाइनेंस को मनी भाई हम बुझौ और इस हमें कसरी यूज कर बेसिक टर्म में पर्च र फाइनेंस भाई बितीक हमें सुनी रखा हो फाइनेंस इज आर्ट एंड साइंस अफ मैनेजिंग मनी सीम्पल डेफिनेसन के रूप में हमें लिखा फाइनेंस इज आर्ट एंड साइंस अफ मैनेजिंग मनी इस आर्ट भी भनी है इस साइंस भी भनी कैंस कनी भादा खी फाइनेंस में विभिन्न खाल का मोडल फर्मुलेट भैया जिस को डाइरेक्टली कज एंड इफेक्ट रिनेसन एप्लाइड कुछ एट काम करने बितीक इसको इफेक्ट इमिडियटली देखिं तेलिए साइंस भनी हो प्रोवन थ्योरी जो करने बितीक हमीर के हम डाइरेक्ट एंसर मिलने सकता तेल साइंस भाई तर इस आर्ट भी भनी आर्ट क्या इसमें विभिन्न इसमें एप्लाइड स्किल्स को नलेज जजमेंटल को आँच र हमीर के प्रत्येक सीचुएसन में डील कर सीचुएसन में सीनारी डील कर यूनिक डिशीजन ली रखा होता है इस आर्ट भी भाई सपोज एटा एटा डॉक्टर छ डक्टर ने मेडिशन दी रह मेडिशन खाए भी के सचो हमी ये ठाकुर साइंस भो डक्टर यो मेडिसिन खानु के साइंस हो तर एटा एडल्ट को लगी एट प्रेगनेंट वुमेन को लगी रहा चाइल्ड को लगी तो में डोज को मात्रा कति हो बढ़ाने घटाने काम कर डक्टर ने तो फिर इसको आर्ट भी होते अर्गनाइजेसन में हमें कह लगानी करने हम ठा यहाँ जो ठाव लगानी गए हमें फायदा होने ठाकुर तो के भो साइंस भो तर कहीं लगानी करने रटर्नल एक्सटर्नल सीचुएसन मैक्सिम प्रफिट होने तो जानकारी डिशन लिंक फिर के आर्ट होता है फाइनेंस भाग बितीक हम के भाव इट इज आर्ट एंड साइंस अफ मैनेजिंग मनी फाइनेंस साइंस फाइनेंसि सर्विस और इंस्ट्रुमेंटल दुटे में यूज भर देखिं फाइनेंस के हो फाइनेंस इज अ प्रोक्यूमेंट अफ द फंड एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस कंसर्न अर्थात फाइनेंस पैसा कलेक्ट कर रेला चाहे बेस्ट भाग बेस्ट ठाव में लगन लगानी कर सो दैट कंपनी का फायदा होने बुझी हम भर सकता गेटिंग दी थिंग्सटन कुछ काम फत्ते बुझी तेस पीछे मैनेजमेंट को सेटअप प्रिंसिपल्स हो रिगार्डिंग द फंक्शन अफ कुछ फंक्शन प्लांग अर्गनाइजिंग डाइरेक्टिंग रंट्रोलिंग फंक्शन कर सो दैट कंपनी ने अपने अर्गनाइजेसन गोल के करूँ एचिव कर सकोस् रो गोल एचिव कर रिशोर्स यूज करो रिशोर्स फिजिकल फिट भाई समझिंस हमें पीएचएफआईटी फाइनेंसि रिशोर्स वुमेन रिशोर्स फिजिकल रिशोर्स इन्फर्मेसन रिशोर्स टेक्नोलॉजिकल रिशोर्स यूज कर हमी इसमें फोकस होने वाली फाइनेंसि रिशोर्स मात्र हो कि बुझ् हम ये मैनेजमेंट को सेटअप सेटअप के रूल्स एंड रेगुलेसन हो प्लांग अर्गनाइजिंग डाइरेक्ट कंट्रोलिंग भाई फंक्शन यूज कर रफेक्टिवली रिशोर्स यूज करें अर्गनाइजेशन के सकता गोल एचिव कर सकने सकता भाई बुझी र दुटा शब्द का जोड़ दूँ फाइनेंसि मैनेजमेंट जोड़ दूँ जोड़े हम आँच फाइनेंसि मैनेजमेंट आँच रो भाग थोड़े हमें फाइनेंस के चाहिए अर्गनाइजेशन तो बुझ् जरूरी है रुने कंपनी स्टार्ट भेसंगे हमें कि चाहिए फाइनेंस को निड कंपनी होने थाल्स कंपनी को ग्रोथ रसपेन्सन में तो हमें लार्ज एमाउंट अफ मनी चाहिए रो मनी को कि हमीर के कुछ सोर्स लिया हमें बेस्ट 
फायदा हुन्छ भन्ने अथवा इन्टरनल सोर्स र एक्सटर्नल सोर्स इन्टरनल भनेको ओन आफ्नो खोल्टीबाट पैसा लगाउनु र एक्सटर्नल भनेको डेप्ट लोन लिनु यसको स्ट्रक्चर मिलाउनु पर्छ सो दैट हामीहरुले बेनिफिट लिन सकौ र सोर्सको एनालाइज पनि गर्नु पर्छ इन टर्म अफ रिस्क एन्ड रिटर्नको आधारमा र पैसा ल्याएर मात्र पुग्दैन त्यसको युटिलाइजेसन गर्नु पर्यो त्यसको इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो त्यो गर्यौ भनेपछि हामीलाई कम्पनीले के गर्न सक्छ इजिली आफ्नो डेप्टको पैसा तिर्न सक्छ र कम्पनी ग्रोथ गर्न सक्छ यो कुरा माइन्डमा राखेर हामीहरुले फाइनान्सियल म्यानेजमेन्टको डेफिनेसन तयार बनाएका छौँ र फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट रिफर्स टु द पार्ट अफ म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटी विच इज कन्सर्न विथ द प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ अफ फर्म्स फाइनान्सियल रिसोर्सेस भन्ने हो र फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै के हो म्यानेजमेन्टको एउटा पार्ट अफ एक्टिभिटी हो जसले चाहिँ के गर्छ प्लानिङ अर्गनाइजिङ डाइरेक्टिङ र कन्ट्रोलिङ भन्ने फन्सन युज गरेर फाइनान्सियल रिसोर्सेसलाई चाहिँ युज गर्छ सो दैट कम्पनीले आफ्नो अब्जेक्टिव के गर्न सकोस् पुरा गर्न सकोस् यसको लागि कम्पनीले विभिन्न ठाउँबाट सोर्सहरू कलेक्सन गर्छ र यसको क्यापिटल स्ट्रक्चर अथवा इन्टरनल र एक्सटर्नल सोर्सबाट ल्याएको पैसाको रिस्क एनालाइसिस गर्छ र कम्पनीले आफ्नो भ्यासम्म बेस्ट रिजल्ट दिने प्रयास गर्छ युजिङ फाइनान्सियल मोडल अनि अर्को भाषामा पनि भन्न सक्छौँ फाइनान्स भनेको के हो पैसा जम्मा गर्नु हो पैसा जम्मा गर्नु भनेको एक्विजिसन युटिलाइजेसन पनि बुझिन्छ हामीहरूले होइन सो द्याट कम्पनीले आफ्नो आफ्नो निड्स के गर्न सकोस् फुलफिल गर्न सकोस् जेनर टर्ममा हामीहरूले फाइनान्सियल म्यानेजमेन्टलाई कर्पोरेट फाइनान्स अथवा बिजनेस फाइनान्स पनि भन्ने गरेका छौँ र फाइनान्सको चाहिँ जुनसुकै फर्म होस् प्राइभेट होस् पब्लिक होस् फाइनान्स फाइनान्सको युज गरेको देखिन्छ र विदाउट फाइनान्स कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको एक्सपेन्डिचरको क्यापिटल बजेटिङ गर्न सक्दैन अथवा बजेटिङ गर्न सक्दैन कुन ठाउँमा पैसा लगानी गर्ने र कुन ठाउँमा पैसा सेभिङ गर्ने भन्ने आइडिया फाइनान्सियल मात्रै दिन सक्ने हुनाले फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट मात्रै दिन सक्ने हुनाले कम्पनीमा स्ट्रङ डिपार्टमेन्ट हुनुपर्छ फाइनान्स रिलेटेड सिन्स कम्पनीहरू एकदमै ग्रो गरिरहेको छन् र फाइनान्सको युज एकदमै एक्सेसिबली भइरहेको हुँदाखेरि कम्पनीले चाहिँ कम्पिटेटिभ एडभान्टेज लिनुको लागि आफ्नो फाइनान्स स्ट्रङ बनाउनु पर्छ र कोर्स अफ एक्सन पनि त्यही अनुसार डेभलप गर्नुपर्छ सो द्याट दे आर नम्बर वान इन द मार्केट र यसका लागि फाइनान्सले गर्न सक्ने हेल्प भनेको फाइनान्सियल प्लानिङ गर्दाखेरि होस् एक्जिसन अफ फन्ड गर्दाखेरि होस् ओपर युज अफ फन्ड फाइनान्सियल डिसिजन इम्प्रुभ इन प्रोफेबिलिटीको कुरामा होस् र कम्पनीको भ्यालू बढाउनुमा कम फाइनान्सियल म्यानेजमेन्टले एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ र दोस्रो नम्बरमा आएको छौँ हामीहरू इम्पोर्टेन्स अफ फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट र जुन भूमिका फाइनान्सियल म्यानेजमेन्टले खेलेको छ त्यसलाई नै हामीले इम्पोर्टेन्सको रूपमा प्रेजेन्ट गरे गरेका छौँ र यहाँ केही इम्पोर्टेन्स अफ फाइनान्स दिएको छ जसलाई यो क्वेश्चन नम्बर टूको रूपमा पनि हामीले प्रेजेन्ट गरेका थियौँ सुरुमै र यहाँ हामीसँग सातवटा पोइन्ट छ इम्पोर्टेन्स अफ फाइनान्सको र सुरुको पोइन्ट रहेको छ फाइनान्सियल प्लानिङ अघि भनेको जस्तै फाइनान्स भनेको एउटा म्यानेजमेन्टको पार्ट हो र म्यानेजमेन्टको पार्टको फर्स्ट स्टेप भनेको के हुन्छ प्लानिङ हो सो द्याट प्लानिङको आधारमा हामीहरूले ब्लू प्रिन्ट बनाएर काम गर्न सक्यौँ भनेपछि के हुन्छ हाम्रो रिजल्ट प्लान गरे बराबरको अथवा त्यसको नजिक मा आउने गर्छ प्लानिङ यसमा चाहिँ फाइनान्सले के हेल्प गर्न सक्छ भन्दाखेरि फाइनान्सियल रिसोर्सहरूलाई कसरी युज गर्ने र कसरी यसको कोर्स अफ एक्सेप्ट एज अ पार्ट अफ एचिभिङ द गोल जसले गर्दाखेरि कम्पनीको इन्टरप्राइजेसको भ्यालू पनि इन्क्रिज हुने गर्छ र दुई नम्बरमा रहेको छ एक्विजिसन एक्विजिसन भन्ने बित्तिकै हामीले फन्ड कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा बुझिन्छ र फन्ड ल्याउने विभिन्न खालका सोर्सहरू छन् इन्टरनल एक्सटर्नल गरेर फाइनान्समा चाहिँ जबसम्म हामीले एक् फन्डलाई एक्विज गर्दैनौँ अथवा सोर्स अफ फन्डको मुहान थपाउँदैनौँ तबसम्म हामीहरूले कुनै ठाउँ पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था भएकाले एज अ फाइनान्स हामीलाई सोर्स अफ फन्डलाई चाहिँ ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ र सोर्स अफ फन्ड ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले मिनिमम कस्ट कहाँ पर्छ त यसको रिस्क एन्ड रिटर्नको आधारमा हामीहरूले एनालाइसिस पनि गर्नुपर्छ र कुन सोर्सबाट हामीहरूलाई सबैभन्दा सस्तोमा मिलिरहेको छ अथवा कम्पेरेटिभली लो रिस्क भएको फन्डलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ युज गर्ने गरेका छौँ त्यस्तै गरेर फन्ड हामीसँग आइसक्यो अब थर्ड नम्बरमा हामीले यो फन्डलाई के गर्छौँ युज गर्छौँ अथवा इन्भेस्ट गर्छौँ कुनै पनि कम्पनीले फन्ड युज गर्दाखेरि यसको कम्पनीको अपरेसन इफिसियन्सी बढेको मानिन्छ र जसले गर्दाखेरि लार्ज भोल्युममा इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूलाई के गर् के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ घटिरहेको हुन्छ कस्ट अफ क्यापिटल घट्नु भनेको डाउन हुनु बित्तिकै हामीले के हुन्छ भ्यालू अफ द फर्म राइज हुन्छ यो चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ त्यस्तै गरेर फाइनान्सियल डिसिजनहरूमा हामीसँग विभिन्न खालको थ्योरी छ टर्म अफ टाइम भ्यालू अफ मनी रिस्क एन्ड रिटर्नको आधारमा होस् स्टक भ्यालुएसन गर्दाखेरि होस् क्यापिटल बजेटिङ गर्दाखेरि होस् अथवा क्यापिटल स्ट्रक्चरको डाटा निकाल्दाखेरि हामीहरूलाई फाइनान्सको आवश्यकता पर्छ र यसको इफेक्ट चाहिँ डाइरेक्टली इम्प्याक्ट कसमा पर्छ भन्दा ह्युमन रिसोर्समा आउन सक्छ मार्केटिङमा आउन सक्छ यसको इफेक्ट डाइरेक्टली
विभिन्न टूल एंड टेक्निक यूज कर रहा चाहिए कंपनी को प्रॉफिट आज बढ़ाने सकते हो इस मध्य में थोड़े टॉप डिसीजन करना चाहें जून से हम लोग आगे में दिन में पॉइंट नहीं चाहो जस्ते कैपिटल बजटिंग को करा आवश बजटरी कंट्रोल भी नहीं बन रेशियो एनालिसिस को करा आवश कॉस्ट फॉलोम प्रॉफिट एनालिसिस को करा आवश इसको थोड़े पार्ट कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग पॉइंट नहीं पॉइंट नहीं चाहो ये तो करा लेते हैं कंपनी को प्रॉफिट में अपनी की कर सके डायरेक्टली हिट कर सके बॉडी रेगो प्रॉफिट लाइसेंस और जो मल्टीपल टाइम में बनाऊं तो हरी चाहिए आम लोग चाहिए ये तो मॉडल रेगो आवश्यकता पड़ सके तो इसके अंदर सिक्स पॉइंट रेगो सके इंक्रीज दे वैल्यू ऑफ द फॉर्म जो वैल्यू हो जब हम ये वाले कॉस्ट मिनिमाइज कर जो इसलिए चाहिए फुलो कंपनी होगा नहीं इसलिए डायरेक्टली नेशन को इकोनॉमी में सुधा की गर्चा हीट गर्ल रहोगे देखें जो और लास्ट पॉइंट रहेगा उसका प्रमोट सेविंग और सेविंग बनने कुरा की उनसे बंदा करी सेविंग बराबर की उनसे जाइले पे नहीं की उनसा रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर बननी बुझने पड़ता है और जब असम आई मिसेंग रेवेन्यू सही ना तब असम हमरो सेविंग पे नहीं होता है ना यो कुरा बननी बुझने पड़ता है और कंपनी ले हायर एंड हायर प्रॉफिट कमाता है कि ये कंपनी को एक्सपेंसेस पे नहीं आप ही घटे रह जाने चाहिए अन्य अवस्था में हमरो कंपनी को सेविंग होन चाहिए और यो सेविंग लाइट चाहिए हमें ले इन्वेस्टमेंट को रूप में चाहिए कि करते हों लगानी करते हों जोश ले करता कि इकोनॉमी की करने सकते हैं ले बुश्ट करने सकते हैं ये ये ही कुरा लाई मध्य नजर रख दे आज बोली विभिन्न खाल को जुल्सो के कंपनी ले पनी कि बिजनेस फाइनेंस अथवा कॉर्पोरेट फाइनेंस को हेडिंग अंदर गत ये कुरा लाई फोकस मरा हिरा काम कर रहे को हमने देख सको अब स्पेशली कुरा कर प्लांग प्रोक्यूमेंट एंड यूटिलाइजेशन अफ फंड तीन टा कु कंपनी को अब्जेक्टिव फुलफिल कर काम हो कंपनी को अब्जेक्टिव फुलफिल होना को लगी वर्क स्मूथली रन हो इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली रन हो फाइनेंस में कस्ता कस्ता खाल का फंसन हो जिससे अर्गनाइजेशन अब्जेक्टिव मिट कर फाइनेंस को फंसन दुई भाग में बाँडि एस पर द नेचर अफ वर्क क्यों जुनियर लेवल और सीनियर लेवल मा वर्क डिवाइड करी हुई कुछ है जूनियर लेवल ले इंसिडेंटल फाइनेंस पंसन अथवा रूटीन फाइनेंस पंसन फ्लो गर्सन बनी पड़ी एक्जुकेटिव फाइनेंस माचाई सीनियर लेवल अथवा सीओ लेवल को मैनेजर लेवल का स्टाफ आ रहे लेचाई वर्क करी रहा काम सा तो सुबह शुरू में रूटीन फाइनेंस पंसन को करा करूं रूटीन फाइनेंस पंसन वन नवी दिखे जूनियर लेवल स्टाफ ले गवर्नियो डे टू डे वर्क को काम प्रोसेस में रूटीन फंक्शंस आर दो फाइनेंशियल फंक्शन व्हिच डू नॉट रिक्वायर मैनेजियल इन्वॉल्वमेंट टू कैर मैनेजियल इन्वॉल्वमेंट टू कैरी आउट रो यो डे टू डे फंक्शन के रूप में ट्रीट करने सकते हैं इसलाय किन्हें वाणी पची ऐसा सही हाई लेवल ऑफ स्किल अथवा एक्सपीरियंस तेरे इस धरे आवश्यकता पड़ दी ना शुरू को पॉइंट रहेगा सा सुपरविजन ऑफ कैश रिसीप्ट एंड डिस्पर्समेंट एंड सेव कर आप कैश बैलेंस कैश इन फ्लोर कैश आउट फ्लो वर्क स्टेशन में हमें काम करने को सुपरविजन अफ कैश रिसिप्ट एंड डिस्पर्समेंट संग रिटेड काम हो तस्ते कर हमीसंग जी फाइनेंसि डकुमेंट इसको प्रपर के राख सेफ गार्ड करने काम सेकेंड नंबर में पड़े ते इन्सुरेस पोलिशी होता कसई पार्टी को कंट्रैक्ट होता बैंक अथवा इन्सुरेस को हमीसंग प्रपर डकुमेंट अथवा कस्टमर को पोलिशी अथवा हमारा आपने कंपनी को डकुमेंट होता ये सब डकुमेंट फाइनेंस संग डायरेक्टली रिलेट भैया ये डकुमेंट हमें सुरक्षित राख्त काम भी हो फाइनेंस को अर्ग काम हो रहा टेकिंग केयर अफ मेकानिकल डिटेल अफ फाइनेंसिंग कुछ भी रिपोर्ट लेख्ता खेल हमीर के एकदम डिटेल में गए इसके बारे में अध्ययन करो तो काम भी रुटीन फंसन पर्च रनाई जी डकुमेंट हो पोपर रेकर्ड हो एक्सल में रेस को रामस फाइलिंग कर रखे हो संगसंगे हमी हमीसंग फिस्ड एसेट रेन्ट एसेट्स को स्टाटस भी हमीर मेन्टेन कर रख् पर्ने हो थ्रू दी डकुमेंट एंड द रेकर्ड ये नहीं थी जेनरल रुटीन फाइनेंस फंक्शन एक्जुक्यूटिव फंक्शन आर दोज हु रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल प्लांग एक्जुकेशन एंड सुपरविजन अफ द फाइनेंसि एक्टिविटी को स्किल हो रो बेसिकली मैनेजर मैनेजर लेवल में गई अथवा सीओ लेवल में गई टू इसमें बेसिकली हम स्ट्रैटेजी बनाने काम हो डे टू डे काम भाग इस स्ट्रैटेजी बनाइ रिस्क एनालाइसिश यो काम एक्जुक्यूटिव लेवल बट हो इसमें बेसिकली चार वा फंक्शन छ इन्वेस्टमेंट डिशीजन फाइनेंसिंग डिशीजन लिक्विडिटी डिशीजन रेवल्यूमेंट डिशीजन कर चार वा डिशीजन हमें देखना सकता हूँ सुरू में आऊ हम इन्वेस्टमेंट डिशीजन इन्वेस्टमेंट डिशीजन को कुछ भी लंग टर्म एसेट्स में के लगानी करूँ हो लगानी करें मत भैन कुल सोर्स पैसा लिया एसेट्स में लगानी करी हमीर फायदा होता तो इसको एनालाइसिश 
एसेट्स हमें बेसिकली दुई खाले एसेट हो कंपनी सब एट रियल एसेट्स को जैसे लैंड बिल्डिंग भो फाइनेस एसेट्स को हम सेयर डिवेन्चर फाइनेस एसेट में आँच में दुटा सोर्स हो मेनली एटा चाहे इक्विटी सेयर हो इक्विटी इक्विटी को सोर्स होता एट डेप्ट अथवा लोन लेकर हम काम कर सकते दोसों इंपोर्टेंट पॉइंट रहे इन्वेस्टमेंट डिशीजन अंतर्गत कंपनी ने कति एमाउंट बराबर को पैसा चाहे इन्वेस्ट कर पर्व कुछ प्रोजेक्ट में रुने प्रोजेक्ट में लगानी कर केयरफुली एसेसमेंट कर इन टर्म अफ इसको रिस्क एंड रिटर्न और इसका लगी हमीर कैपिटल बजेटिंग यूज कर फाइनेंस मैनेजर के यदि यह लंग टर्म एसेट्स होने पीछे लंग टर्म एसेट्स हमें रिटर्न दी जति हम रिटर्न एकदम लार्ज एमाउंट रिटर्न पाने वाली लंग टर्म एसेट्स नहीं हो जिससे भोलि को दिन में हमें बेनिफिट भी भैर होता को लंग टर्म एसेट्स में लगानी कर रिटर्न बड़ी हो तर इसको एक्टा डिफिकल्टी के भादा खी लंग टर्म में एसेट्स में लगानी प्रब्लम देखिए भादा खी तो बेनिफिट आँच कि आन्न भाई कुछ सर्टेन हो रिस्क भी तक इन्वल्व हायर द रिस्क हायर द रिटर्न भाई कंसेप्ट क्योंकि रिटर्न तो आँच हायर आँच तर ते रिस्क भी के नहीं बड़ी है क्योंकि एक्सटर्नल इन्वाइरोमेंट दिन प्रतिदिन चेंज है डाइनामिक जस्तों खाले चेंजेस भी आने सकता रुने खाले चेंजेस आयो हमें क्याकुलेसन गए भाई हम डिफ्रेंट रिजल्ट भी आने सकता जिससे कंपनी का ठूल लस भी होता है र लंग टर्म डिशीजन में लगानी करूँ को कंपनी ने अपने सोर्स अफ फंड को मैक्सिम एमाउंट लगानी कर इस हम कंपनी ने एकदम ठूल एमाउंट में नोक्सान होने चांस भी होता है इसलिए हम बैकअप भी कर सकतेन पच्चीस तेलिए फाइनेंस मैनेजर ने प्रोफिटेबिलिटी एकदम रामस अध्ययन कर केयरफुली प्रोजेक्ट चूज कर रो यो करने केस में कंपनी ने के भी कर सकता भादा मर्जर अथवा एग एमलगेसन में जान सकता मर्जर एंड एक्विजिशन में जान सकता सो दैट कंपनीस ठूल मात्रा में के हो भादा खी कंपिटेटिव एडवांटेजेस आपको राइवल पार्टी भाग र हमें चाहे एक्विजिशन अथवा मर्ज ग्यौं लार्ज एमाउंट अफ रिशोर्स हो सो दैट हमें मार्केट में चाहे आपको सेयर को संख्या भी के बढ़ा सकता और हम स्केल अफ अपरेशन भी के होता बढ़े जाँ बेसिकली इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट भन्न बिती बुझे भादा खी हमीर लंग टर्म एसेट्स में लगानी करने हो कुछ सोर्स लगानी कर हमें फायदा होता तो में ध्यान दिवन पर्यटन र लंग टर्म सोर्स को जैसे भी लार्ज एमाउंट अफ मनी आउटफ्लो होने भैया यह इसमें चाहे लार्ज एमाउंट अफ रिस्क भी र अभियली रिटर्न भी है लंग टर्म एसेट्स संगसंगे हमीर एक्विजिशन अथवा मर्जर पोलिसी में गये हमें कंपनी को सेयर का बढ़ा सकता अथवा स्केल अफ अपरेशन हम के सौ मार्केट में बढ़ा सकता इन्वेस्टमेंट डिशीजन कर एवरी प्रोजेक्ट को लगी ये कुछ एनालाइसि गे होने पर्व जस्ते एट प्रोजेक्ट हमें चूज कर रहे ये कुछ चाहिए हमें जस्ते एप्राइजल एंड सिलेक्शन अफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कर रिस्क और रिटर्न लाइन मेजर कर अनसर्टिनी कति तो मेजर कर रो सोर्स में लगने पैसा कुन कुन सोर्स पर लियाने रो कुछ खाले एसेट्स हमें एक्वायर कर दिन हमें कंपिटेटिव एडवांटेज कि छेन तो हे रहा बाई नहीं करने कि बाई नगर लीज में दिन सकि नहीं है अथवा कुने अरु मानी को ओल्ड मेसिन भी किन्न सकता रिप्लेसमेंट मत करे हो कि भाई कुरा ध्यान में रख्पर् अथवा हमीसंग लाइक रिकन्स्ट्रक्ट कर सकता रिओर्गनाइज कर सकता कि अथवा यो ये पार्ट हमीर को फिजिकल एसेट्स थे फाइनेंसियल एसेट्स में हम सिक्युरिटी एनालाइस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में रिकन्स्ट्रक्ट कर सकता कि भाई कुछ ध्यान दिवन पर्व ये नहीं थी कति कुछ तक इसमें नबुझी को टर्म भी आई रहा यह पच्चीस को लेसन में थिरी पर्सेंट पढ़ा पढ़ाते गए पे तब बुझ्ह अलग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में ये कुछ बुझ्न पड़ने मोर देन इनफ हो सेकेंड में जाऊँ हमीर फाइनेंसिंग डिशीजन फाइनेंसिंग डिशीजन इज कंसर्न विद द मिक्स और कंपोजिशन अफ द सोर्स अफ रेजिंग द फंड रिक्वायर्ड बाय द फंड फाइनेंसिंग डिशीजन को कुछ सोर्स पैसा लियाने त हम लगानी तो करने भू तर कुछ सोर्स पैसा लिया हमीर फायदा होता तो संबंधी डील करने पार्ट हमें भाई फाइनेंसिंग डिशीजन और फाइनेंस मैनेजर ने कति पर पर्सन इक्विटी हमें लियाने भाई सकने वाली इक्विटी रेप बट हो रहा कति पर्सन हमें इक्विटी पर लोन लियाने रति पर्सन हमें लोन ले लियाने कुछ सोर्स कति पैसा लगने लगानी कर हमें कैपिटल स्ट्रक्चर भी भाव कैपिटल स्ट्रक्चर भी के डिटर्माइनिंग द सोर्स अफ फाइनेंस अथवा प्रपोर्सन अफ फाइनेंस भी भाव हमीर तो दुटा सोर्स देखिए इक्विटी और डेप्ट डेप बट लिया इसको अपने इसको फायदा रेफायदा है वे इक्विटी बट लिया इसको फायदा रेफायदा दुटे इस पर र इसको फायदा सुरू में डेप्ट फाइनेंसिंग कुछ करूँ अथवा लोन लिया के होता हमें कस्ट खाले फायदा होता कस्ट बेफायदा होता है हम इक्विटी फाइनेंसिंग में आँचों इस हमें अपने खोल्टी पर पैसा लगाऊ हमें कस्ट खाले फायदा रस्ट फाइ खाल बेफायदा हो हमें जानने डेप फाइनेंसिंग लिया लोन लेकर काम कर हमें चिप सोर्स अफ फाइनेंसिंग हो कभी पीछे हमें इसमें लगने टैक्स तीर् पर्दन तस्ते गए टैक्स डिड टेबल एक्सपेन्सिस् हो हमें भनीहाल टैक्स लगे भाई चिप सोर्स हो टैक्स एम लगे 
र हामीले कति यसमा त हामीले इन्ट्रेस्ट दिनु पर्छ र इन्ट्रेस्ट हामीले कति दिनु पर्छ जस्तै हामीले हजार रुपियाँ युज गर्यो भने पाँच रुपियाँ इन्ट्रेस्ट दिनु पर्ला र पाँच रुपियाँ तिरेर हामीले हजार रुपियाँ युज गर्न पाइरहेछौँ भने चाहिँ त्यो पनि त राम्रै हो यसको बेफाइदा के छ त प्रत्येक महिना हामीले चाहिँ सब ब्याज तिरेको तिरे गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि हामीसँग हामीलाई फाइदा हुँदाखेरि पनि हामीलाई घाटा लाग्दाखेरि पनि कम्पनी घाटामा जाँदाखेरि पनि हामीले ब्याज त तिर्नै पर्छ र यसले गर्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि कम्पनीलाई एउटा फाइनेन्सियल रिस्क के गर्छ उत्पन्न गराइदिन्छ र लोन लिँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो कोलाटर राख्नु पर्ने हुन्छ होइन कोलाटर राख्नु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इक्विटी पनि राख्नु पर्यो र ब्याज पनि तिरिरहेको छ भने चाहिँ त्यो त हामीलाई एकदमै नेगेटिभ पोर्सन जान्छ हामीहरूको ब्यालेन्स सिटमा पनि इफेक्ट गर्छ त्यसपछि इक्विटी साइडबाट हेरौँ इक्विटी साइडबाट हामीले आफ्नै खोल्टीबाट पैसा लगाउने हो भने चाहिँ के हुन्छ र कहीँ हामीले ब्याज तिर्नु परेन हामी खुल्ला पनि खुल्ला भयौँ होइन र हामी सेयर सेयर बे बेचेर ल्यायौँ भने पनि हामीले चाहिँ अब त्यस्तो खालको डेबिडेन्ट तिरिहाल्नु पर्छ भन्ने जरुरी छैन लाइब्रेरी हामीसँग कुनै पनि भएन लोन हामीसँग नभएपछि कम्पनीको त्यो पोजिटिभ मानिन्छ कम्पनीसँग लोन छैन भनेपछि अनि विभिन्न खालका हामी सेयर अर्डर हुन्छन् जसले चाहिँ हामीलाई इन्टरनल एफआईआरमा चाहिँ उनीहरूले हेल्प गरिरहेको हुन्छन् मेनी माइन्ड बिग सोल्युसन जस्तो कुरा आउँछ यसमा डिसएडभान्टेजको कुरा गरौँ कस्ट कस्टली सोर्स अफ फाइनेन्सिङ किनभने यसमा ट्याक्स डिडक्ट गर्न मिल्दैन त्यसले यो चाहिँ कस्टली सोर्स अफ फाइनेन्सिङ भयो विभिन्न सेयर अर्डरको आफ्नो आफ्नै इच्छा हुन्छ आफ्नो आफ्नै बेनिफिट हुन्छ जसले गर्दाखेरि कज कन्फ्लिक्ट आउने चान्सेस बढी हुन्छ र जति धेरै सेयर हामीले मार्केटमा बाँड्यौँ त्यति नै धेरै मालिक कम्पनीको मालिक हुन्छन् र त्यति नै कम्पनीमा हामीहरूको कन्ट्रोल घुम्दै जान्छ त्यसैले क्यापिटल स्ट्रक्चरको जरुरी छ क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको प्रोपर मिक्स अफ केही पर्सन हामीले डेपोटर र केही पर्सन इक्विटी ल्यायौँ भनेपछि कम्बिनेसन मिलाएर ल्यायौँ भनेपछि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई बेनिफिट हुन्छ र यसको लागि चाहिँ अप्टिमल मिक्स कसरी निकाल्ने त कति पर्सन डेपोटर र कति पर्सन इक्विटीबाट ल्याउने भन्ने कुराको एनालाइसिस चाहिँ हामीहरूले क्यापिटल स्ट्रक्चर मोडलबाट निकाल्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि हामीहरूको वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन अफ सेयर हुन जान्छ र यो गऱ्यौँ भनेपछि हामीले कस्ट मिनिमाइज राखेर हामीले आफ्नो वेल्थ के गर्न सक्छौँ म्याक्सिमाइज गराउन सक्छौँ लिक्विडिटी डिसिजन लिक्विडिटी डिसिजन भनेको कम्पनीसँग हातमा कति पैसा छ आफ्नो डे टू डे एक्टिभिटी रन गर्नुको लागि हातमा कति पैसा छ भन्ने बुझिन्छ यति बुझ्नु भयो पुग्छ लिक्विडिटी डिसिजन इज कन्सर्न विथ द म्यानेजमेन्ट अफ करेन्ट एसेट्स हातमा कति पैसा छ करेन्ट एसेट्स हातमा कति छ त्यो भन्ने बुझिन्छ र करेन्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ वर्किङ क्यापिटल करेन्ट म्यानेजमेन्टलाई हामी के भन्छौँ वर्किङ क्यापिटल काम गर्नको लागि हामीसँग करेन्ट एसेट हातमा कति छ त्यसलाई के भन्छौँ वर्किङ क्यापिटल र यसको मेन फोकस भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको मेन फोकस भनेको लङ टर्ममा थियो भनेपछि लिक्विडिटी लिक्विडिटी डिसिजनको मेन फोकस भनेको किसमा छ सर्ट टर्म सर्भाइभल डे टू डे अपरेसनमा कुनै खालको प्रब्लम नआओस् भनेर हामीहरूले चाहिँ वर्किङ क्यापिटल इस्यू गर्छौँ आजको दिन हाम्रो राम्रो भयो भनेपछि सर्ट टर्ममा हामी राम्रो हुनु भनेको के लङ टर्ममा गएर हामी राम्रो हुनु हो र हाम्रो एफिसियन्सी ग्रो हुनु हो र वर्किङ क्यापिटल हामीसँग हुनुपर्छ अप्टिम मात्रामा हुनुपर्छ वर्किङ क्यापिटल नभएको अवस्थामा कम्पनीमा काम गरेर हामीलाई एकदमै धेरै प्रब्लम छ तर के हामीले सोचेका छौँ चाहिने भन्दा बढी हामीसँग वर्किङ क्यापिटल भएपछि के हुन्छ र चाहिने भन्दा कम वर्किङ क्यापिटल भए के हुन्छ वर्किङ क्यापिटल छैन भन्ने बित्तिकै कम्पनी ट्रान्ड पल्टिने अवस्था कम्पनीसँग पैसा छैन डे टू डे अपरेसनको लागि स्यालेरी खुवाउनको लागि एक्सपेन्सेस फ्युल एक्सपेन्सेसहरूको कुरा गर्नुको लागि अरू कुनै खालको बेनिफिट दिनुको लागि पैसा छैन भने चाहिँ त्यहाँ यो कम्पनी सिधै नकआउट भइहाल्यो यसमा त केही भन्दा भन्नु छैन लो त हुनै भएन तर हाई पनि हुनु भएन यदि वर्किङ क्यापिटल हाई छ भने एडभान्टेज के छ त होइन इन्जोय द ग्रेटर लिक्विडिटी कम्पनीसँग प्रशस्त पैसा छ किनै खालको टेन्सन हुन्न र कुनै खालको डिफिकल्टी पनि आउन जुन खालको प्रब्लम आउँदाखेरि पनि हामीहरूले इजिली खाताबाट पैसा निकालेर हामीले इजिली पे गर्न सक्छौँ र कुनै खालको डिफल्ट पेमेन्ट अथवा कुनै खालको पेमेन्ट रोकेको इस्यू पनि आउँदैन चाहे त्यो सप्लायरलाई होस् चाहे इन्टरनल वर्करहरूलाई होस् होइन चाहे इम्प्लोलाई होस् कुनै खालको बढेन आउन तर त्यसो भएपछि डिसएडभान्टेज चाहिँ के त फन्ड ह्याभ द इकोनोमिक कस्ट किन फन्डसँग इकोनोमिक कस्ट हुन्छ त्यो पैसा त्यति थन्केर हामीसँग बसेको हुन्छ आइडल करेन्ट एसेस डु नट अर्न एनिथिङ अर्थात हामीसँग दराजमा रहेको पैसाले चाहिँ कुनै नयाँ पैसा जेनेरेट गर्दैन अर्थात त्यो पैसा हामीले कुनै ठाउँ कुनै ठाउँमा लगानी गरेको भए त्यहाँबाट हामीलाई के आउँथ्यो एटलिस्ट ब्याज त आउँथ्यो नि र कम्पनीलाई अलिकति प्रोडक्टिभ त बनाउँथ्यो नि तर त्यो भएन र हामीलाई सय रुपियाँ सय रुपियाँले हाम्रो दस रुपियाँ प्रोफिट गरिरहेको थियो भनेपछि अब हामीसँग पाँच सौ रुपियाँ छ ले पनि कति नै प्रोफिट गर्छ दस रुपियाँ मात्रै प्रोफिट गर्छ नि यसको प्रोफिटेबिलिटी पर्सेन्टेजमा पनि हामीलाई त घाटा लगायौँ नि त सय रुपियाँ हुने काममा हामीले पाँच सौ रुपियाँ खोल्टी हामीले दराजमा राखिरहेको छौँ भनेपछि अफिसको हामीसँग सय रुपियाँ मात्रै भए पुग्थ्यो तर हामीले पाँच सौ राख्यौँ
यो अपर्चुनिटी पनि हो र यो एभ्री डे देखाउनु पनि पर्छ यो रेगुलर बेसिस कन्टिन्युअस बेसिसमा फाइनेन्स म्यानेजरले यसको पार्टलाई डिल गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने सिचुएसन एभ्री टाइम के भएको हुन्छ चेन्ज भइरहेको हुन्छ र चौथो नम्बर आउँछ डेभिडेन्ट पोलिसी र डेभिडेन्ट पोलिसी एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने चाहिँ विभिन्न खालको सेयर होल्डर अथवा सेयर होल्डर भनेको एक हिसाबले हामी मालिक नै भनौँ कम्पनीको उनीहरूलाई कुनै सर्टेन डेभिडेन्ट पाउँछ भन्ने आशले नै उनीहरूले चाहिँ लगानी गरेको हुन्छन् र डेभिडेन्ट भन्ने बित्तिकै मिनिङ के बुझ्ने हामीले भन्दाखेरि पोर्सन अफ प्रोफिट विच इज डिस्ट्रिब्युटेड टू द सेल होल्डर अफ द कम्पनी यो चाहिँ पोर्सन अफ प्रोफिट हो जसलाई चाहिँ सेल होल्डरमा डिभाइड गरिदिनु पर्ने थियो नर्मली के देखिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनी प्रोफिटमा गएको छ भनेपछि प्रोफिटमा जाने बित्तिकै कम्पनीले के गर्छ सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ के गर्छ डेभिडेन्ट रूपमा आपने सेयर होल्डर बाँच रहा सर्टेन पर्सेंट रिटर्न अर्निंग राख् क्राइसिश सीचुएसन में अथवा एक्सपांसन करने अथवा ग्रोथ करने बेला में निले यूज कर टू मिट द एक्सपेक्टेशन अफ सेयर होल्डर एंड रिमेनिंग बैलेन्स इज रिटर्न अर्निंग विथ इन द अर्गनाइजेशन फर द एक्सपांसन एंड ग्रोथ अफ द कंपनी यदि कंपनी ने डिविडेंड बाढ़ अब तो इन्वेस्टर अथवा इन्वेस्टर और सेयर होल्डर तो दुखी होनी तो खुशी होना कंपनी को ये डिशन देखी क्योंकि कंपनी का कंपनी ने क्यों मानू भी यह वर्ष हमें हमें प्रफिट एकदम बड़ी भग तर हम तब एक बाढ़ क्यों हमें हमी लगानी करना चाहौ भाषा तो जिस मैं लगानी ऊ तो खुशी होते हैं रोरा के मार्केट प्राइस में सेयर को भैल्यू घटे जाँ यह प्रब्लम सल्व कर डेविडेंट पे आउट रेसिओ निशा ये पर्सेंटेज है जिससे तीन पर्सेंट मिनीम जी पैसा दिए डेबि इन्वेस्टर खुशी होने डेविडेंट पे आउट रेसिओ हम नि क्याकुलेट कर दी और डेविडेंट बाढ़ने कुछ चाहे कंपनी को कि डिपेंड कर प्रिफरेंस सेयर अफ द इक्विटी सेयर होल्डर हमें कभी बाढ़ कंपनी में रिन्वेस्टमेंट करने ठाव कति कंपनी ने क्या कहीं इन्वेस्ट कर सकता भाई कुछ डिटर्माइन कर रि हमें अब सबजा रिसाए हमीस सेयर होल्डर रिसाए अब अब इस भैन अब हमें मार्केट में डेविडेंट तो बाढ़ पर्ने वो रामें सब धेरे एकदम धेरे आपको सेयर होल्डर खुशी बनाने को लिए हमें चाहिए भाग बड़ी मार्केट में डेविडेंट बाढ़ होने के होता भादा खी इस हमीसंग रिटर्न अर्निंग एकदम थोड़े रहता है रहा रिटर्न अर्निंग हमीस थोड़े रहो के भादा खेल हमें एक्सपांड करने ठाव होते हैं हमारे ग्रोथ तो एकदम कम भारत देखि और ग्रोथ कम भैया फिर हमारे मार्केट प्राइस के होता डाउन हो तेल रामें कति पैसा राख तो प्रफिट कति पैसा राख्ने भाई कुछ रिन्वेस्टमेंट अपर्चुनिटी मार्केट में कई एभालेबल छाने कुछ रेल होल्डर हम इक्विटी सेयर होल्डर कैसे तेम डिटर्माइन कर रो दुईटा को बीच में ट्रेडअप करें क्योंकि बड़ी पैसा दिवे हमीस लगानी करना पैसा रहन पैसा नदिने सब अब सेयर होल्डर रिसाइल रिसाइस मार्केट में हल्ला हो पैसा सेयर ये कंपनी तो खत्म रहे भाई हो फिर सेयर को भैल्यू के होता डिक्रीज हो अब चाहिए भाग बड़ी दिवे फिर हमीस लगानी करने पैसा नए फिर मार्केट में न नाम इंपैक्ट पड़ा फिर हम फिर हम सेयर को भैल्यू में के होता गिरावट आँच रो ट्रेडअप कर फाइनेंसि मैनेजर ने यो यो बिंदु पता लगन पे जिसमें हमीस रिटर्न अर्निंग पर्याप्त भी हो रेयर होल्डर भी दुखी नौन ये नहीं थी डिविडेंट पोलिशी में रुने खाले कन्फ्यूजन छोड़ तब कमेंट कर सकूँ गोल अफ द फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ने प्रफिट मैक्सिमाइजेशन को मोडल पढ़ने तेज संगसंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को मोडल भी पढ़ने इसमें के डिफ्रेस है प्रफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के खा इसमें के खाले डिफ्रेस है हेने और फाइनेंस इन द अर्गनाइज स्ट्रक्चर में इसको भूमिका के इसको कुन कुन डिपर्टमेंट फाइनेंस को बारे में डिटेल स्टडी करने टिल देन अलसम भिडियो हेरा साथ दिवस धीरे धीरे धन्यवाद थैंक यू